，你救我，你就救我，不然我下次我要弄死他。我要怎么救你，杜哥哥？为了你，我什么都愿意。孩子是命配的，为了我们的未来，就照做就行了，小林。等我呀！兄弟，兄弟，兄弟！听明白了吗？你男人把你给我顶，你是自己拖呀、啊，还是我帮你？放开我！肚子摸你不叫以后不要叫她叶小姐，了，不要叫夫人。明白明白。准备一下，婚礼今天就要办。哎呀，这是我姐的房间，姐夫你不要坏。嫂子，真的不在吗？能再来一次吗？哎呀，小姐。不会是外面的野男人没把你喂饱吧？我们又回来找我们顾哥哥了。你死不？你不是被绑架，大哥快死了吗？这不是怕你不合作吗？我说的。哎，哥哥，别人还是遇着不容易碰他，现在他可是个被人玩烂的货喽。可以拿走，婚纱不可以。这么，小黎呀、啊，以后你就是丽君院的妻子了。顾子墨和芝芝的事情，你就不用管了。丽君姐，是那个活不过二十八岁的丽家大少爷。为什么我要嫁给他？丽家出了几百万买你。嫁与不嫁，可由不得你说了算。你知趣的话，就乖乖嫁过去吧。也不知道你那债主是谁，竟然先泡了最少的女人。哎呀呀世界上拥有最亲近的三个人，一天之内，请你将自己卖了两回。你怎么在这儿？把你这里忘了。哟，新婚第一天就出来偷情啊
。丽君呀，还真是可怜啊！她在哪儿呢？我还真想让她赶紧出来看看。我就在这儿，有什么可笑？你们两个刚把心思动到我的身上，以为在今夏还有什么好日子过吗？我爸妈的房子，你能帮我拿回来吗？那就会跟我要东西。我会打工还钱给你。可以帮你。不过，不过什么？我这个人呢，从来不接触，就在这里。嗯，初次见面，我是王子期，是负责遗嘱的律师。王律师，我脸上有什么东西吗？只是想确认一下，叶小姐是否是自愿在这里的？什么意思？遗嘱里的条款是，叶小姐必须是自愿加入这家，并且婚期满三年。那么跟叶小姐成婚的人才可以获得所有的。你也看见了。我对我夫人疼爱有加，关心倍。小李，你说对吗？身为律师，当事人是否自愿我自费？厉先生对我挺好的，是吗？叶小姐可不能撒谎。我就告诉你，叫他厉。这是我的名片，有事情随时吩咐。所以你娶我，就是为了得到一家的遗产吗？我要向你证明，对我有什么价值？把这个背上，一会儿见到家里人就要开始。见家里人。哟，这就是我大哥新过门的妻子，真是绝色美。你好，我是叶离。这是我三弟李南辰，在英国读护理学校，刚回来不久。嗯，有这么缺，两位弟弟。李君也，今天是你二弟的忌日，你还有脸回来？当然。我要让二弟看看，您原本安排给他的妻子是怎么被我下的。你是故意来气我的吗？对吧？您是不想看见他吗？而是说，您不想看见他跟我在一起。当然很不幸，他注定是我的。啊，今天是二弟忌日，我想他也不想看到家里鸡犬不宁的，所以我劝您最好不要跟我起争执。哼，李君。我劝你，今天最好别给我惹什么事端出来。爸，我是叶离。你怎么从来都没有跟我说过忌日的事情？后来你不仅对我弟弟感兴趣，你连一个死人，有这么缺德，这不是你该。我们之间过外面的事情，现在害羞。不好意思，刚刚不是你们看到的那样。既然你们两个都来了，我正式介绍一下我的妻子叶离。你害死耀泽，这就是今天这个结果。可别叫我的儿子耀泽，就不应该回来。死的人怎么不是你呢？丽爷，我知道你恨我，可是你做的也太过分了。看，还把你爸爸气成这样。家里没你说话的份，有些事情我不想抖落出来，你自己明白就好。你你胡说八道！快滚！以后不要再出现我的视线里面。你放心，我绝对不会在这个家里。
Ja, ich habe Covid. Was hat diese Frau? Sie ist eine Frau, die ist meine Frau. Sie ist meine Frau. Sie ist meine Frau. Sie ist meine Frau. Sie ist meine Frau. 不请自来，打扰了二位。不过今日前来，的确有事。不知道汪律师前来是为了什么？厉先生，厉家的人已经找过我了。关于遗产的事情，还有很多秘密。遗嘱上写的非常清楚，谁娶了叶家的女儿，谁就能继承这份遗产。上一次，我想我已经跟厉先生说的很清楚了，短期内。恐怕您还无法拿到这笔遗产。李少，外边有人不好打发。好，我们出去一天四十。王律师，你先去里面休息一下，这里有些私事要处理。好，我见了。表姐，表姐，表姐，我错了，你就大人不计小人过，放我们一条活路吧。求求你，别在今日封杀我们呢！这件事情，我只听我夫人。如果他肯原谅你，一切既往不咎。反之，你们滚出金室。表姐，我永远不会原谅你们。来人！表姐，我真的错了。哎呦！没想到你这次这么殷勤。王律师，不知道这样盯着一个有夫之妇看，不合理是吗？实在抱歉，厉太太看上去好像不是很舒服。我没事儿。王律师，你也听见了，现在对我的内容还有什么不好？遗嘱期间，若是厉家对你强行阻拦的话，恐怕对你很不利啊。遗嘱上白纸黑字。请你按照内容行事。王律师还有什么事情吗？有事，厉先生可以尽管找。厉太太，您若是有什么难处，也可以尽管告诉我，我必定会为您尽绵薄之力。夫人先走了，再看。东家的女儿就想其他。东家的厉家就想其他人你跟厉家的关系是不是不好？是不是你在管？你不想说的话就算了，但你娶我，真的是为了厉家的遗产吗？这个我没必要给你解释清楚，你只需要当好你厉太太的角色。这在我家，我为什么不能在这儿？你快出去！不如我们一起泡澡。这不好吗？不要！我们更亲密的是不是？你做什么？我刚把你从浴室里抱出来，刚的事情你忘了。我的衣服是怎么回事？我帮你穿的，我不能一丝不挂吧？什么？你竟然……既然你不想我帮你穿衣服，那我就一件一件帮你脱、啊。不要！不要！你刚在浴室缺氧晕倒了，好好休息吧。夫人，您既然醒了，那我们就开始吧。夫人，今晚有个宴会，您和厉先生需要出席。夫人，您尽管挑选您喜欢的，什么珠宝配饰、妆容什么的，我们一手给您操办。成吧
帝君远心的。没想到玉少居然娶了你，想必你一定有什么过人之处吧？请问你是……哦，玉少没跟你提起过我吗？我是玉少的好朋友，我们以前关系可是很好的呢。他并没有跟我提起过你，真是不好意思啊。也不知道你用了什么手段把厉少跟我当手，我没有。你是为了厉少的名声、地位，还是厉家的家业？说吧，给你多少钱的礼物？请你不要胡说八道。要是跟他过不去，那就是跟我过不去。算了，这件事就这么过去了。行，莫发了，快滚！对不起啊，礼服我会赔给你的。你做什么？我夫人的衣服脏了，难道不需要换吗？礼服就不用赔了。你是立太太，你当享受的。刚才对宗玉不是很。厉总，记者的外面已经准备好了，还有您吩咐的其他事情都安排好了。跟光发生的事情，我压进去。还有，我不想牵连任何人。宗玉那边，放心吧，厉总，都已经安排好了。那你必须给我一个说法。你谁呀？保安呢？你们干嘛？别以为我不知道啊！你跟那个徐总有暧昧，所以才跟我分的手。瞎说什么呢？保安呢？保安呢？还是个非法人！保安。姑母有什么话就直说吧。小黎呀、啊，你表妹现在被黎少整得很惨，求你放过她吧。是吗？但是我觉得没有这个必要。就连父亲留下来的房子，自己也保不住。我家的房子。我是已经有法自首了。你用你的身体换取这些，没有什么是白白得了。可是这对我来说真的很重要。你能不能帮帮我？你只是我买回来的一个女人，有什么资格跟我？是我失礼。弄够了吧？有功夫在这跟我道歉，就赶紧回去换身衣服，省得感冒了还得我给你。刚刚，谢谢你。刚刚为什么跑出去？就为了叶家的房。那房子是我父亲留给我的，他们想变卖掉，我真的不想看见这样的结果。我说过。只要你取悦我，你可以得到你想要的一切。为此，你不准备做点什么。好，好，我。走了。先生，夫人这是受凉感冒。马上联系四位医生，把她赶紧走。
Mouse.我都照顾你一天一夜了，谢谢你。不必了，你要真想谢我，就想想之后怎么去问。毕竟是你欠我。少爷，夫人把菜已经做好了，就等着您吃。嗯。都是你做的。嗯，我觉得亲手做饭会比较有诚意。嗯，还可以。这样，以后就你给我下厨做饭。你只是我买回来的，问那么多做什么？这里是我母亲，从前总带我的。所以这里对你来说一定有特殊的意义吧？你喜欢吃这个吗？你要是喜欢的话，我以后可以经常给你做。觉得你喜欢吃，而且你怎么知道我做不出来的？你以为你是谁？啊，你只是我花钱买来的礼物。你要干嘛？你抓疼我了！我清楚认识自己身份，你没有资格在我的喜好做一些无所谓的事情。我去趟卫生间。哎，哎，是你，叶离，是你，师兄，叶离真的是你啊，好久不见了，真是缘分呐、啊。哎，我记得上大学那会儿，你是想成为一名服装设计师，对吧？嗯。哎，叶离，你是遇到什么困难了吗？没事，我没遇见什么困难。给我介绍一下吗？这位是啊，这位是我大学的学长李清明，这位是我是他先生李俊彦。啊，你好，数字相信。小黎，没想到这么快你就找到幸福了，我祝福你。多谢你的祝福，我和叶离呢，一直都很幸福。那既然这样。我就不打扰你们了，小李，我们改天再联系。啊，那既然这样，我就不打扰你们了，小李，我们改天再联系。围着你转，你很享受。先生他最近工作比较忙，所以啊很少回来。行，我知道了。李总，你要的文件。嗯。哎
，女人都喜欢些什么呀？嗯，珠宝，女人都喜欢珠宝。你马上去买珠宝项链，记得要当季的新款。是这个。这是什么？没什么，随便画画。做的只是辐射，也肆无忌惮的挑战我的底线。你以为我西哈利太太这个称呼吗？我是个人，不是你的附属品。怎么？你想成为不亲民的附属品？别挑战我的底线。我有件事问你，我不在的这几天。我在干。夫人一直在卧室里画着设计图，从没有踏出别墅半步。在。李总，已经查清楚了，夫人和林清明只是校友关系，对方之前追求过夫人，不过夫人明确拒绝了。继续。成为一名优秀的服装设计师一直是夫人的梦想，不过因为种种原因。给我介绍。嗯。喂。小丽，刚才发生什么事了吗？不好意思啊，师兄，是我自己的问题。服装设计的事情，我可能做不了了。是不是丽君言？这件事我会处理好，你什么时候决定要好好的设计，随时来找我。喂，你好，请问是叶离小姐吗？嗯，是我。我是金氏服装设计大赛的负责人，请问您有兴趣参加我们这一期的服装设计大赛吗？这次的服装设计大赛，我可能参加不了了。您确定要放弃吗？您添加我的联系方式，改变主意了，请随时联系我们。这是你的东西吧？还给你。这是给你。反正我已经还给你了，不关我的事儿。你想怎么样？还不足以消气吗？你根本就不懂，我没有必要去跟你解释什么。你大可以去解释你跟你这位师兄之间的关系，还有你那遥遥无期的梦想。师兄他只是在帮助我。我跟他之前根本就没有别的关系，请你不要侮辱我的梦想。就凭他，你就能实现梦想？而是说你说的这些话根本就是谎？我没你想象的那么龌龊。再说了，我跟你说了，你会让我去做吗？那你想怎么样？我想参加服装设计大赛。哦，你可以参加服装设计大赛
，但有一件事情，不准与林清明再有任何交集。喂，表姐，这一段时间没有找你，你过得怎么样啊？托你的福，过得还不错。那就好，只是你还没有忘记房子的事情吧？你想怎么样？倒也没想怎么样，我和妈妈已经找好了买主。我想，过不了多少时间，你就要和这个房子最后告个别了。不行。绝对不能卖掉房子，那可就要看表姐的诚意了。明天晚上啊，妈妈在家做了一顿晚饭，想要邀请表姐过来吃。哎呦，你可不要加入了厉家，就忘记了我们这些亲人呢。哎哟，有钱人家的大少奶奶终于回来看我们这些穷亲戚了，真不易呀！公母，您不用客气了，有什么话直说吧。三女师兄，找你三女是有事儿的。小芝被厉君燕封杀了，她可是你亲表妹呀、啊，你可不能不。这件事情我并不知道呀，而且如果要问的话，应该要去问厉君燕才对呀。啊。小丽，若是小芝生存不下去，这套房子呀，留给我们家俩过日子。不行，行不行的，可不由你说了算。明天呢，就有人预约看房来了。是不是只要他没事儿，你们就肯放我这套房子？哼，当然不。现在这套房子呀，在我们的手上。你要是想要的话，三倍的价钱卖给你。你现在可是厉家的大少奶奶了，那多少钱没有啊？就是这件事情，我回去考虑一下。三倍的价格，我承担不起啊。师兄，我希望你能。师兄，我现在急需一笔钱，这钱我一定会还给你的。小李，究竟发生什么事了？师兄，我爸妈留给我的房子很快就要没了，除了你，我实在想不出来还有谁能够帮助我的。这些钱够你拿去买房子的，拿着吧。师兄，你的恩情我不知道该怎么还，但是你放心。这钱我一定会还给你的，不着就还，一切都会过去的，一切都会好起来。李总，你找我？对了，立刻给我查到文件的方式。是这个。叶离家里的人也好好查查。还有，叶离的房子，我希望尽快通知。好的，李总。隐居的事情，我会去跟李君远说清楚。这是买下房子的钱，不过你们需要马上去公证处把房屋转让给我。哎，表姐，你先别着急嘛，我们俩俩那肯定是要诺言行事的呀。你现在先把钱给我们，你放心，这房子他没腿儿，跑不了。要是想要这笔钱的话，必须拿房子来给我换，否则不想拿。小黎呀、啊，你要相信我们，把卡先给我们，过两天呢，咱们去公证。好啊，那就等隐居的事儿办妥了再说吧。表姐，过几天可就是我生日了，我邀请了好多朋友，现在你可是厉太太了，就过来给我撑撑场面吧。我没空，表姐，那你要是这么绝情的话
，我想这房子跟你也没有什么。李总，夫人最近有联系林清明，并且向他借了一大笔钱。嗯，发件人查到了，是顾子墨。还有吗？尹直最近要过生日了，要办一个生日 party， 并且特意邀请夫人出席。夫人听着，有什么事情，立即向我。关于夫人的那个房子，已经被她的家人转移到别的别的家了。现在这个房子并不在夫人名下，想拿回来。不管有什么手段，必须给我发。你回来了，饭菜我已经准备好了。哎，这段时间的世界大赛，你准备的怎么样？放心吧，肯定不会给你丢脸的。再说了，也没有什么人知道我是厉金演的太太。你只要时刻记住，你是厉太太。你终于来了，正好给你介绍一下我的朋友们，让他们也能认识一下你。叶丽表姐，哎，他还有另一个身份，你们知道吗？那就是丽家的大少奶奶。哎呀。你不会觉得这项链不好看吧？还行，挺好看。那就好，那我去带上，换个衣服，先就过来。我已经有小钱，我不要再讲钱了。况且你家里的丽君也……你刚刚在做什么呀？我什么都没有做，你该去问问前女友，做了些什么。你。你表妹也过生日，怎么不邀请我过来？厉先生，你的老婆现在勾引我的男友，难道你对他有什么隔阂？小丽的眼光没这么差，不过你打我夫人这件事情，我倒是要找你算清楚。又不是没打到嘛，乖啊。房屋转让，你这什么意思？没什么意思，只是希望你们能主动将原本不属于你们的东西交出来。由于你们故意找我谈财产，林先生准备起诉你们。这房子本来就是我的，怎么有非分占有之说？你们纯粹是胡说八道！有没有胡说八道，还是要跟证据啊？张女士，您的女儿没跟您说过什么吧？你说这话什么意思啊你？张女士，您看看这个吧。你、你、你怎么把房子转让出去了？妈妈，你别相信他们了，这、这一定是他们故意耍手段把房子骗走的。是吗？那你看看这个吧。你们到底想干什么？这是大人的。告诉你，我可以随时起诉你。你对叶离做的一切，我会千倍百倍的奉还给你。你
李先生，事情好吗？小姐夫，不用想，你只要再找他什么。可以进。这套房子还给你，以后没有人再跟你抢。好，既然事情已经解决了，那我们就不动了。至于尹小姐欠的钱，你们就各自承担。今天的事情，谢谢你，我没想到你会出现在这里。你没想到的事情还有很多，但是有件事，我必须要亲自。不是你想象的那样。我知道，钱我已经替你还了。但你是我的夫人，不要让我觉得你跟我只是外人。钱在卡里，是师兄给我的。既然已经替我还了，那把卡给你。不用，这张卡留给你，作为你的零花钱。不行，我不能要你的钱。事情呢，都已经解决了，你也该回家，回家休息。恭喜叶小姐，你通过了第一次的审核，可以参与下一轮的比赛。谢谢评委。我通过了，我们可以一起进行下一轮了。那太好了，下一轮的命题呢是自然和绿色。没有想到什么好的设计吗？这一次的命题虽然简单，但我觉得是个难题。你要好好加油了，我还想和你在之后的比赛中一较高下呢。啊、长没长眼睛？你撞着人了不知道吗？这位小姐，麻烦你弄清楚，是你先撞到人的。我跟他说话呢，关你什么事儿啊？哎，你不是方云吗？怎么跟这个名不经传的小设计师搞在一起？对不起，算我没长眼睛，但我也照顾了，你不要再吵了。哎，刚才不是还挺嚣张的吗？怎么现在急着走了？你居然通过了第一轮的审核，不会是有后台？问，夫人，先生不知道什么时候才能回来，我先给您热热菜，您先用吧。哦，没事儿，我再等一会儿吧。他要是再不回来，我再吃。凉了，我去给你热热吧。不用，张妈把饭菜已经热好了。刚刚你是在等我？没有啊，我只是感觉有点累了，所以在桌子上小憩一会儿。是吗？哎，对了，设计大赛的事儿怎么样？我已经通过了第一轮的审核了，如果再通过第二轮，我就直接进决赛了。我相信你可以的。找了一天灵感了，我们坐这边休息一下吧。嗯、我有个东西落下了，我去取一趟，你记得千万别走远啊，在这边。好。哟，怎么哪儿都有你啊？真是不凑巧。不过也是哈，你也只能来这蝴蝶找灵感了，来去找下轮比赛通过了，随你怎么想。不好意思啊，你怎么样了？没事，我只是不小心绊倒了而已，你不用担心。你这样也没法走了，我送你回去吧。不用了，我自己会打个车走就行了。你这样子，我怎么能放心你自己一个人回去呢？必须送你。方宇，你不用送我回来的。你这个样子，我不送你回来，实在是不放心啊。夫人，您这是？哦，没事，张妈
，他是我朋友。哦，原来是夫人的朋友，跟我进来吧。哇，叶林，你住这里啊？这里可是丽家的地方。其实之前我也是怕麻烦，加上不想给丽家增添什么不必要的麻烦，这才隐瞒的。对不起啊，我又没有责怪你的意思。我又不会说些什么，你不介意就好。今天的事儿，多谢你了。你好，我是叶离的朋友。这怎么一回事？啊，今天我身体不太舒服，他送我回来的。我没事儿，就是一不小心摔倒了。多谢你送他回来。要是没什么其他事的话，我就不送了。好的，那我也功成身退了，记得照顾好叶离。嗯。这又怎么一回事？就是不小心摔倒了而已，你别想太多了。张妈，来。啊！现在这么疼吗？刚刚怎么不好好保护自己呢？小玉，上一次真是谢谢你啊。没有关系的，不过叶离，我有点羡慕你，能和丽家大少在一起。没想到你还有这个事。我还羡慕你呢，我也希望有朝一日我的设计能被人们认可。如果你在决赛上突出重围，你一定会被人认可的。我一定会好好努力的。我这边有个导师，如果你需要的话，可以给你指导。有需要的话，随时联系我。太谢谢你了。小姐，找我有什么事儿啊？有什么事儿最好还是快点说，我不成。想跟你聊聊关于叶的事情。之前你们当众跟我唱反调，现在跟我提起你们不做什么？说实话，我也不喜欢他。那天在凉亭是你推了他，看得出来你很痛。我没明白你什么意思。说实话，我也不是很喜欢。你帮你。我能不相信你？没什么相信不相信的，只看你想不想进入比赛。这对你很重要。我信你。不过，你有什么本事能帮我进入决赛？你可以不用准备第二轮的比赛作品。我会送你一个礼物，只要你别错漏走就可以。我已经过了设计大赛第一轮审核，现在在准备第二轮了。没想到你能过设计大赛第一轮。你别太小瞧我了。上次我那个朋友方玉，他也是第一次参加比赛，他一直都在帮助我。他既然是参赛选手，按常理来说，他应该跟你是竞争对手，为什么要帮？哎，你别想太多了，他很有才的。这一次啊，他还给我介绍导师呢。导师？嗯，如果不是因为那位导师，我的作品现在还是半成品呢。不管怎么样，在比赛没有结束之前，你这位朋友最好少接触，说不定哪天会出卖你。你怎么总是这么多疑？我说的话，你最好不要不当回事。网上调查方面，还有公司这次发起的服装设计大赛。放心吧，这次比赛你一定能拿奖的。进一阶，你也一定可以的。这个是我的设计，绿色的环保理念强调的是尊重自然。在工业发展的这几十年里面，绿色环保逐渐走入了人们的视野。品凝结了我很多的心血，我希望能够诠释我的设计。全
粉雷同高达百分之九十啊，这不抄袭吗？叶离竟然当场修改设计图，它代表了人们对于生态破坏的反思。你设计图怎么回事啊？我也不知道啊，我从来没有给任何人看过。算了，先别想了，反正你已经进了决赛，而且还引起了大家的目光。你这个贱人，剽窃我的设计图进入决赛，你还有没有一点羞耻心啊？你在胡说八道什么？谁剽窃谁的作品，谁自己心里清楚。你要不要脸呀、啊？分明就是你嫉妒我的作品才来偷窃我的设计图的。你说我剽窃你的作品，你有什么证据？你，呃、算了算了。大家都别看了，有空在这看热闹，还不如想想比赛怎么发挥呢。走。李总，已经调查清楚了，整件事情幕后的策划就是方玉。马上找到林默，之后的事情，你知道该怎么处理。先生，夫人她在房间里不大高兴，您去劝劝。你怎么进来的？我不进来的话，你打算继续躲在屋里？你根本什么都不懂，我现在已经很累了，不想跟你吵，你能不能出去、啊？怎么？你现在学会这么跟我说话了是吗？对不起，我心里有点难过。你有什么事情可以告诉我，我可以帮你。不必，我没什么事儿，你不用担心。好，没什么事的话，你先去。你就是林木啊？你你不是谁啊？我们老板要见你。设计比赛，改变赛制。李总，赛制是大赛提前设计好的，现在更改赛制。赛制改为现场命题创作。没问题。你带我来这里干什么？方宇怎么也在这里、啊？我待着，有件事情你很快就明白了。总竟然会主动约我出来，是为了叶离而找的我吗？发生什么事了？为了叶离，当然还有林默。这个女人你认不认得？的确认的，一直以来都是她在监督叶离。怎么了吗？看来你跟叶离的关系很好，不过有件事我要提醒你一下，有些事情呢是瞒不住。是，你也没有。我不认识他。认
认不认识不重要，重要的是你想不想获得这次设计比赛的冠军？我没有这样想过。我可以帮你，不过你得付出点代价。这里总结奖，根本没有机会。还有，他刚刚那个车子，你耍我？车就怪你设计的太好，我就不说，根本嘛。还有，你这一次的比赛资格取消。喂。小李吗？我这儿有个很大的新闻，你要不要听一听？定会让你付出代价。难受的会说出来，那个女人做的这些事确实可能。你是什么时候发现她不怀好意的？第一次见她的时候，我就觉得有点奇怪，所以我特意让人盯着她。李总，到这儿了。服装设计大赛被迫修改赛制是黑幕，发起这一事件的正是一家大少爷，最有潜力成为冠军的方玉被迫离开。服装设计大赛已经受到了其他选手的怀疑，夫人也被各种调查，负面新闻现在越来越大。这样，嗯，封锁消息，这件事情我会彻查到底，重点关注。大赛的金主就是厉君言，大赛故意塞叶离进来，其实大奖早就已经内定了。李总，这件事情现在发展已经越来越严重，您打算怎么处理？上次让你查的事情，查清楚了，已经查清楚了，背后主使就是方宇，他在澳门欠了一屁股毒债，现在只能靠各大球场维持生意。当前是球场，都不能再使用他的设计。方宇现在是在一切里，让人控制。你以为这样我就拿你没办法是吗？欠了不少赌债吧？靠秀场为生是吧？以后这些秀场都不会再使用你的设计。你凭什么这么对我？凭什么？何云，你自己作孽，谁都救不了。抄袭叶离作品这件事儿，都是方宇指使我做的。由于方宇对本次比赛造成了恶劣的影响，从本次比赛上名单去除。谢谢你，让我知道了方玉的为人。这件事情已经过去了，换身衣服，等会儿一起去参加秀场活动。我还不够资格参加这样的秀场吧？既然你已经是厉太太，总要见一些世面，总不能什么都不知道吧？你很喜欢这场秀，我从来都没有见过这么震撼的秀场。你要想在比赛中获得成绩，就要多看看这种国际知名设计师的服装大赛。我可不想你到时候过丢脸。嗯，我过去的。你好，我是这场秀的组负责人。我看你对这场秀很喜欢呀、啊。我的确很喜欢这场秀。那你能说,说？嗯，每一项设计都很吸引我，包括舞台设计。我很喜欢这样的设计风格。嗯没想到对这场秀有这么深的见解。哎呀，好久不见！这位呢是我太太叶丽。不过你刚才好像一直特别在意我太太，以至于你都没有注意到我。哎，你是多么！我一直很欣赏与我契合的人。你呀、啊，还是老样子。叶丽是吧？呃，以后呢叫我林红团就可以了。嗯、呃，谢谢你啊，对我的认可。不过
：“刘凡，你这次回国没来找我，需要好好补偿我一下。”“没问题，你说吧，怎么补偿？”“哎，不过我可提前告诉你啊、嗯，你不要想着什么歪招来。”“很简单的补偿，既然叶离这么喜欢你的设计，要么你收他当个徒弟。”